ഇല്ല കുറെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞാനും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ എൻ്റെ ഓരോ സിനിമയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയുന്ന ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോണറിൽ പിടിക്കാതെ ഓരോന്നും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളാണെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രമേയം അതിനൊക്കെ അത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു സിനിമ ഒരു ജോണിൽ ചെയ്തു അപ്പം പെട്ടെന്നോ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം വീണ്ടും പഴയ ജോണറിലേക്ക് പോവും അങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ജോണറിൽ ഒരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേ ജോണറിൽ ചെയ്യാനൊരു ഒരു മടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ശരിക്കും കാറ്റിലേക്ക് വന്ന് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രോ അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് മലയാളികൾ മലയാളി സിനിമ പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീ പത്മരാജൻ അപ്പം പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിംസ് തന്നെ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്നെപ്പോലെ എല്ലാം ഒരുപാട് തലമുറകളുടെയും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നും ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിന് എത്ര മികവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമായി എനിക്ക് വളരെയേറെ വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പണ്ടോട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അനന്തപത്മനാഭൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നും സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ അതിന് ആ സമയത്ത് അത് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കോക്ടെയിലിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോക്ടെയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ കുറേ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ബട്ട് എന്തോ ആ സമയത്ത് ആ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോക്ടെയിൽ ചെയ്ത് വേറെ നാല് പടങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഈ കാറ്റിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് കാറ്റ് എന്ന ചിത്രം അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി മുരളി ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സബ്ജക്ട് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് അനന്തപത്മനാഭൻ ഇത് ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇത് എഴുതിയിരുന്നു ഈ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഡിസ്കഷൻസിൽ വരും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുരളി എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പപ്പൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്തായാലും വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണുകയും ഇപ്പം അനന്തപത്മനാഭൻ കാണുകയും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനൊരു പ്രമേയം കാറ്റിൻ്റെ അതായത് കാറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിലെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അവിടെയാണ് പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ റാണിമാരുടെ കുടുംബം എന്ന ചെറുകഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടും പുതിയ ഒരു തികച്ചും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിരക്കഥയാണ് ശ്രീ ആനന്ദ പത്മനാഭൻ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും റസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത്രയും ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഷുവൽ പാറ്റേൺ അല്ല അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഴയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് അതൊരു അവർക്കൊരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ് അങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആ പഴയ കാലഘട്ടം ആ പഴയ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാണ് പുതിയ കാലഘട്ടം വന്നിരുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കലും അതിനെ നമുക്ക് ഒഴി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് തിരിച്ച് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇപ്പം ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പം എഴുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത്
ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഈ ഈ ഓൾഡ് ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒന്നാമത്തെ ആ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സിനിമ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും പലയിടത്തും ഇതിനെ പറ്റി ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമോ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിലങ്ങനൊന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നവരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ കണ്ടു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ശരി മെയിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസിഫിനെയും മുരളി ഗോപിയും രണ്ടു പേരും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനും ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രണ്ടു പേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്നാണ് അപ്പം നല്ല ആക്ടേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ആസിഫാണെങ്കിൽ ആസിഫിൻ്റെ എനിക്കൊന്ന് ഈ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും അപ്രീസിയേഷൻ നൽകിയത് ആസിഫിൻ്റെ ന്യൂ കണ്ണിനാണ് കാരണം ആസിഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിങ് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി അത് ന്യൂ കണ്ണിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആസിഫിനോട് എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ഫിലിമേ ഒക്കെ നന്ദി കാരണം അയാൾക്കുള്ളിലെ ഒരു ജനുവിൻ ആക്ടറാണ് അതിലേക്ക് അയാൾക്ക് ന്യൂ കണ്ണിലേക്ക് അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പറ്റിയത് കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആസിഫ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ന്യൂ കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ മുരളി ഗോപി അവതരിപ്പിച്ച ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ലപ്പൻ അപ്പം ചെല്ലപ്പൻ കുറേ കൂടെ എനിക്ക് സേഫാണ് ബിക്കോസ് മുരളി ഗോപി ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം വളരെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എനിക്കൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ആക്ടറാണ് കാരണം ഒരു ആക്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഉള്ളി കയറിയിരിക്കും അങ്ങനത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്നത് അതും കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ചെല്ലപ്പൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുരളി ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മുരളി ചെല്ലപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജൻ പി ദേവ് സാറിൻ്റെ മകനാണ് ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ണി ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ ഉണ്ണി ഈസ് ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ പയ്യനാണ് ഉണ്ണി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഉണ്ണിയാണ് ശരിക്കും കാര്യം ഉണ്ണി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പയ്യനാണ് അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ പുതിയ ഒരു ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഫ്രീക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വളരെ ഫ്രീക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ഉണ്ണി പക്ഷേ ഉണ്ണിയാണ് പോളിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അവതരിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഉണ്ണി അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഒരു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ കഥാപാത്രം മുത്തുലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന വരലക്ഷ്മി ശാസ്ത്രകുമാറാണ് അവരെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ അതൊരു തമിഴ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവരെ എനിക്ക് ആ ഇതിന് മുമ്പ് ബാലസാർ ചെയ്ത സംവിധാനം ചെയ്തൊരു സിനിമയുണ്ട് അതിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് ഈ വളരെ കുറച്ച് സ്ക്രീൻ സ്പേസേ ഉള്ളെങ്കിലും അവർ വളരെ അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോയത് അപ്പോൾ അവർ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നുള്ളത് ആസിഫ് ആസിഫിൻ്റെ നായിക ആയിട്ട് വന്ന ഉമ്മു കുൽസു ഉമ്മു കുൽസു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം ഉമ്മു കുൽസു എന്ന് പറയുന്നത് മാനസ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ് അപ്പോൾ മാനസ ശരിക്കും ദുബായിലാണ് ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഒന്ന് കൊച്ചിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനൊരു കാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മിലിവിലേക്കാണ് കൊണ്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്കെച്ചസിലും ഒക്കെ വളരെ
ആ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് വളരെ ട്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഫുൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഈ പ്രോംറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നേരത്തെ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരത്തെ കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവരുടേതായ പോർഷൻസ് കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരെന്തായാലും ഞാൻ പറയാം അത് നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പഠിക്കുകയും പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഹോം വർക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും അതുപോലെ ജയശങ്കർ അതിനകത്ത് ശിവൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ കുക്കു മണ്ണാത്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതുപോലെ കാരണം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ 